हेलो फ्रेंड्स ई ज्ञान में आपका स्वागत है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इस सेक्शन में हम सीखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम अक्सर हमारा क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे सी बैंक इन सब में आता है कि आ, हमको दिया रहेगा समथिंग स्ट्रीम की जो स्पीड है बोट की हमें स्पीड इन स्टिल वाटर दी रहेगी और उसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखी होगी व्हाट इज अप स्ट्रीम व्हाट इज डाउन स्ट्रीम जैसा कि आप जानते हैं वर्ड से ही नाम से ही लग रहा है डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में आप जा रहे हो मतलब रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड आप स्ट्रीम मतलब आप स्ट्रीम के अपोजिट जा रहे हो ये आपको ध्यान रखना होगा ठीक है तो इसमें हमारा फर्स्ट जो हमको दिया होता है स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इसको हम x मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर सेकेंड हमको क्या दिया रहेगा जो हमारे क्वेश्चन के इस पार्ट के सेकेंड पैरामीटर्स क्या होंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या इसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ वाटर एक ही चीज है That is equal to y किलोमीटर पर आवर ये हमारा कोई स्ट्रीम है ठीक है इसमें वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है ठीक है ये इस वाटर की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर इसमें हमारी कोई बोट है ये ठीक है इस बोट की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर ठीक है दिस डायरेक्शन इज डाउन स्ट्रीम दिस डायरेक्शन इज डाउन स्ट्रीम ये आप ध्यान रखिए एंड दिस डायरेक्शन इज अप स्ट्रीम क्योंकि आप स्पीड में डाउन जा रहे हैं स्ट्रीम में डाउन जा रहे हैं तो दिस इज डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन दिस इज अप स्ट्रीम डायरेक्शन तो आपको इसमें मैं दो फॉर्मूले डिराइव करता हूं पहला है थर्ड पॉइंट हमारा जो निकलेगा स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम या इन डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी स्टिल वाटर में मतलब कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ पानी उसमें उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो अगर हम डाउन स्ट्रीम बोट को ले जाएंगे तो वो स्पीड ऐड हो जाएगी जुड़ जाएगी तो ये स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ठीक है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इसको हम यू डाउन बोल देते हैं फोर्थ हमारा इससे क्या डिराइव होगा स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम हमारी बोट इस डायरेक्शन में आ रही स्पीड उसकी क्या होगी जबकि जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है बहने के पानी बहने का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है तो आप स्ट्रीम में इसकी स्पीड हम लिखेंगे यू डाउन यू अप ठीक है यू 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 डाउन ये क्या हो जाएगा ये हमारी बोट जो है उधर एक्स स्पीड से आ रही है और उसको पानी वाई स्पीड से उधर खींच रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ये ये दो फॉर्मूले हमने डिवाइड किए यू डी और यू यू ठीक है डाउन स्पीड डाउन डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बोट की स्पीड क्या होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में जाएगा तो बोट की स्पीड क्या होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ठीक है अब क्वेश्चंस में आपको क्या देता है कभी कभी ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे देगा और x और y पूछेगा तो हम वो फॉर्मूले भी इससे डिराइव करके और उसको 
मेमोराइज कर लेते हैं याद कर लेते हैं तो ठीक है इस इनसे मैं उसको डिराइव करता हूं इसको मिटा देता हूं मैं ये भी आप समझ लीजिए इसको भी मिटा देता हूं और देखिए मेरे साथ इस और इसी क्वेश्चन को आप ऐड कर दीजिए तो एडिंग इसको इक्वेशन वन मान लू और इसको इक्वेशन टू तो यहां लिखिए एडिंग वन एंड टू ठीक है एक और दो को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा टू एक्स इज इक्वल टू यू डी प्लस यू यू ठीक है टू एक्स इज इक्वल टू यू डी प्लस यू यू तो एक्स इज इक्वल टू यू डी प्लस यू यू बाई टू इसका मतलब क्या हुआ हमको अगर आप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है और हमसे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछता है तो सीधे आप उसका एवरेज निकाल लीजिए यू डी प्लस यू यू बाई टू ये आप याद रखिए वैसे तो यहां से डिराइव करना आसान है लेकिन क्वेश्चन में आप इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें इसको याद करके रखिए ठीक है और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब कर दीजिए सब ट्रैक्टिंग वन एंड टू तो क्या होगा ये टू वाई इज इक्वल टू यू डी माइनस यू यू टू वाई इज इक्वल टू यू डी माइनस यू यू ये एक्स एक्स कट जाएगा और वाई वाई जुड़ जाएगा तो वाई इज इक्वल टू यू डी माइनस यू यू बाई टू ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया तो इसमें आपको केवल चार फॉर्मूले रखने हैं ये आप याद कर लीजिए और मैंने आपको समझा भी दिया ये फॉर्मूले आएंगे कैसे पहला फॉर्मूला है अगर हमको स्टील वाटर में बोट की स्पीड दे रखी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड x प्लस वाई एड हो जाएगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में बह रही है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोट आती है तो उसकी स्पीड एक्स माइनस हो जाती है अब अगर आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों स्पीड दे रखा है आपको ये पूछता है तो ये फॉर्मूले है ठीक है इससे हम क्वेश्चंस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इसमें हम वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूरे आ सकते हैं जितने भी तरीके के क्वेश्चन अभी तक एसएससी या बैंक में आए हुए हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे हाँ तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों मैन कैन गो अप स्ट्रीम एट सेवन किलोमीटर पर आवर यानी ये क्या दे रखा है यू यू डाउन स्पीड एट 11 किलोमीटर पर आवर यानी ये क्या दे रखा है यू डी ठीक है ये आप इंटरफेयर करते चलिए माइंस स्पीड इन स्टील वाटर मतलब हमसे क्या पूछ रहा है एक्स और स्पीड ऑफ करंट मतलब वाई ठीक है ये ये दे रखा है ये पूछ रहा है तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें हम जानते हैं दो फार्मूले यू डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू नहीं ये तो डाउन स्ट्रीम नहीं हमको एक्स और वाई निकाले ना तो एक्स इज इक्वल टू यू डी प्लस u u बाई टू और y इज इक्वल टू यू डी माइनस यू यू बाई टू इसमें पुट कर दीजिए आप ठीक है इसमें पुट कर दीजिए तो u d क्या डाउन स्ट्रीम क्या है इलेवन प्लस अप स्ट्रीम क्या है सेवन बाई टू इलेवन सेवन एटीन बाई टू नाइन आ गया और इलेवन माइनस सेवन क्या होगा इलेवन माइनस सेवन बाई टू मतलब टू ठीक है ये नाइन किलोमीटर पर आवर एंड टू किलोमीटर पर आवर एक तरीका ये है अगर आपको फॉर्मूला याद है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे आप जानते हैं यू डाउन स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है और यू अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता है ये वैल्यू रख दीजिए डाउन स्ट्रीम की वैल्यू इलेवन है आप स्ट्रीम की वैल्यू सेवन है दोनों को ऐड कर दिए तो एक्स की वैल्यू इलेवन प्लस सेवन बाई टू इज इक्वल टू नाइन और वाई की वैल्यू इलेवन माइनस सेवन बाई टू इज इक्वल टू टू तो अल्टीमेटली आप ये दो तो स्टेप फालतू में करेंगे अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं इसलिए फॉर्मूला आप मेमोराइज कीजिए आपका टाइम बचेगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज थर्टीन किलोमीटर पर आवर मतलब हमको क्या दे रखा है स्टील वाटर में बोट स्पीड मतलब एक्स दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन इज थ्री किलोमीटर पर आवर मतलब हमको वाई दे रखा है इफ बोट गोज डाउन स्ट्रीम ठीक है डाउन स्ट्रीम में जाता है बोट दर वो 
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल सिक्सटी फोर किलोमीटर तब वो सिक्सटी फोर किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस हमें 64 किलोमीटर दे रखा है तो डाउन स्ट्रीम में हमें स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होगा हमने आपको फॉर्मूला बताया था डाउन स्ट्रीम में जाने से बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है मतलब 13 और 3 ऐड कर दीजिए 13 प्लस थ्री कितना आया 16 किलोमीटर पर आर तो टाइम क्या हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 64 किलोमीटर अपॉन 16 किलोमीटर पर मतलब कि 4 आवर्स कितना टाइम हमें लगेगा ठीक है तो ये आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसमें आपको डिस्टेंस दे दिया है डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम पूछ रहा है पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा तो आप इसमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालिएगा ठीक है नेक्स्ट लेवल लेवल हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील वाटर इज फोर किलोमीटर पर आवर मतलब हमको ये एक्स दे रखा है ठीक है स्पीड ऑफ करंट इज टू किलोमीटर पर आवर मतलब हमको ये वाई दे रखा है बोट गोस फ्रॉम ए टू बी एंड देन कम्स बैक टू ए क्या है ये हमारी स्ट्रीम है यहां से कोई नाव जो है वो पहले ए से बी जाती है ठीक है ये ए है ये बी है वो पहले ए से बी गई फिर बी से ए वापस आती है तो इस जर्नी में उसको फोर आवर्स लगता है ठीक है तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है डी है तो टाइम जो हमें दे रखा है फोर आवर वो क्या होगा डी डिस्टेंस को ए से बी जाएगा किस स्पीड से डाउन स्ट्रीम की स्पीड से वो स्पीड क्या होगी फोर प्लस टू और वापस किस आएगा आप स्ट्रीम की स्पीड से वो स्पीड क्या होगी फोर माइनस टू तो वो हम इन दोनों डिस्टेंस इसी डिस्टेंस को इन दोनों स्पीड से ट्रेवल करने में टाइम फोर आवर्स लगता है तो हम यहां पर निकालते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स किलोमीटर पर आवर ओके और अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू किलोमीटर पर आवर ये आपको क्लियर हुआ आप ये डिस्टेंस डी मान लें तो डी ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है डी अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब सिक्स और बी से ए आने में कितना टाइम लगता है डी अपॉन आप स्ट्रीम स्पीड मतलब टू और ये टोटल टाइम आपको सिक्स फोर आवर्स दे रखा है इसको आप सॉल्व कर लीजिए वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर फोर से ये फोर कट जाएगा इसका मतलब डी इज इक्वल टू क्या है सिक्स किलोमीटर ओके okay? तो ये हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया ठीक है अब इसके नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं हाँ तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेशियोस पे क्वेश्चन है स्पीड का रेशियो दिया होगा आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया होगा और टाइम का रेशियो निकालना होगा स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील वाटर वाटर टू स्पीड ऑफ करेंट इज फाइव इज टू थ्री इस स्टील वाटर में बोर्ड की स्पीड और करेंट की स्पीड का रेशियो दे रखा है ठीक है टू डिस्टेंसेस इन रिवर आर इन रेशियो सेवन इंस टू फोर किसी नदी में दो डिस्टेंस है सेवन इंस टू फोर में उनका डिस्टेंस का रेशियो है बोट पहले डिस्टेंस जो है बोट गोस इन फर्स्ट डिस्टेंस बोट गोस डाउन स्ट्रीम इन फर्स्ट पहले डिस्टेंस में वो डाउन स्ट्रीम में जाता है दूसरे डिस्टेंस में आप स्ट्रीम में जाता है तो उसमें टाइम पूछता है सबसे पहले तो आप टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो T1 वन अपॉन टी अगर हम निकाले तो वो क्या होगा D1 वन अपॉन एस वन अपॉन डी टू अपॉन एस टू होगा यानी D1 D2 डी टू इस टू 
एस वन बाई एस टू होगा अगर हम टाइप का रेशियो निकाले तो ये आएगा तो डी वन अपॉन डी टू तो आपको दिया है सेवन और फोर एस वन और एस टू आपको निकालना है एस वन क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड ठीक है डाउन स्ट्रीम में स्पीड वैसे स्पीड का ये रेशियो है डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो फाइव प्लस टू अगर हम इसको मान लें हैं फाइव बाई टू इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो फाइव एक्स और टू एक्स दो स्पीड आएगी तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया और अप स्ट्रीम एस टू क्या है अप स्ट्रीम स्पीड ये क्या आएगा फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री तो डाउन स्ट्रीम स्पीड सेवन अप स्ट्रीम स्पीड थ्री ठीक है अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो आपको टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू क्या सेवन इज टू फोर सेवन अपॉन फोर इज टू एस वन बाई एस टू क्या हो गया सेवन बाई थ्री मतलब कि ये सेवन इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा और ये थ्री ऊपर ले जाएंगे तो ये थ्री बाई फोर या थ्री इज टू फोर ठीक है तो ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे आप रेशियो को डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं अगर आपको पूरा रेशियो रेशियो खेलना है ए बी रेशियो ए बी रेशियो ए बी रेशियो तो आप उसको एड सब कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइव प्लस टू सेवन आप स्ट्रीम की स्पीड थ्री आ गई तो चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें रखा और ऐसे सॉल्व किया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्पीड ऑफ बोट गोस्ट सिक्सटी किलोमीटर एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट फोर एंड हाफ और अगेन आपको टाइम दिया है ठीक है ये ध्यान दीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज थर्टी किलोमीटर पर आवर इज फाइन द स्पीड ऑफ करेंट ठीक है ये थर्टी किलोमीटर पर आवर क्या है एक्स आपको निकालना क्या है स्पीड ऑफ करेंट वाई तो टाइम हमको दिया है टोटल टाइम टोटल टाइम जो होगा फोर एंड हाफ आवर वो दो पार्ट में डिवाइड होगा जाता है और वापस आ जाता है पहले वो 60 किलोमीटर जाता है फिर वापस आ जाता है तो जाने में लगा टाइम 60 अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई होती है तो 30 आपको दे रखा है वाई निकालना है तो 30 प्लस एक्स ठीक है और जब वापस आता है तो स्पीड क्या हो जाएगी 30 माइनस वाई थर्टी प्लस वाई होगा ये एक्स प्लस वाई होता है ना थर्टी प्लस वाई एंड थर्टी माइनस वाई तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया सिक्सटी अपॉन थर्टी प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस सिक्सटी अपॉन थर्टी माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन बाई टू ओके बच्चों अब देखिए हमारा एसएससी का या बैंक का कोई भी एग्जाम हो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ये इतना आप इक्वेशन निकालने के बाद में अगर आप सॉल्व करोगे तो आप वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर इसको आप सॉल्व करते रहोगे इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको स्टेप पे कोई मार्क्स नहीं मिलते तो आप ये वैल्यूज पुट करके जो सेटिस्फाई करे उसको आप आंसर दे सकते हो इसमें आपको टाइम कम लगेगा और गलत होने के चांसेस कम होंगे अगर आप पांच रखेंगे तो 35 60 बटे पैंतीस और 60 बटे पच्चीस ये 9 बटे दो नहीं होगा अगर आप 10 रखेंगे तो 60 बचे 40 60 अपॉन 40 प्लस 60 अपॉन 20 तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई टू प्लस थ्री तो ये क्या हो गया दो तीन छह तीन नौ बटे दो ठीक है 9 बटे दो हमारा आंसर था तो ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा इसी तरह आप इसको और इसको किसी को भी चेक कर सकते हैं तो वो आपको आएगा नहीं तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो वाई की वैल्यू आप ऑप्शन से टिक कर दीजिए 
तो इसमें थोड़ा स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी इस कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है आपको क्वाड्रेटिक वगैरह कहीं भी बनती तुरंत आप ऑप्शन पे पहुंचिए ऑप्शन रखिए जो जो जिस ऑप्शन से आपका ये सेटिस्फाई होता है मतलब वो ऑप्शन आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स एट आवर्स फोर्टी एट मिनट ये आप ध्यान दीजिएगा एट आवर्स फोर्टी एट मिनट मतलब आपको आवर और मिनट दोनों में दिया है ये मिनट आपको चेंज करना होगा क्योंकि टाइम कहीं भी एक ही यूनिट चलेगा ना आवर चलेगा या मिनट चलेगा तो आपको मिनट को आवर में आवर को मिनट में चेंज करना होगा हम करेंगे ठीक है टू कवर अटन डिस्टेंस वाइल इट टेक्स फोर आवर टू कम टू सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम एक कोई स्ट्रीम है ठीक है ये बोट पहले आप स्ट्रीम जाती है मान लीजिए यहां से अपनी जर्नी ए पॉइंट से शुरू करती है आप स्ट्रीम जाती है बी तक तो उसमें इसको टी वन टाइम लगता है टी वन इज इक्वल टू एट आवर एंड फोर्टी एट मिनट फिर वो बी से ए डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसको टी टू टाइम लगता है टी टू इज इक्वल टू ठीक है तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट का रेशियो मतलब और एक्स और वाई का रेशियो ये पूछ रहा है तो हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले आपको क्लिक करना चाहिए ए से बी आता है फिर बी से ए आता है मतलब वो सेम डिस्टेंस दोनों ही जर्नी में ट्रेवल करता है मतलब की बी वन इज इक्वल टू डी टू D1 वन इज इक्वल टू डी टू डी और डी इक्वल टू क्या होता है S इंटू वाई एस इंटू टी मतलब एस वन इंटू टी वन इज इक्वल टू एस टू इंटू टी टू एस वन क्या है पहले आप स्ट्रीम जाता है आप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है एस वन तो ये x माइनस वाई इंटू टी वन इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इंटू टी टू ठीक है अब यहां से आपको x और y का रेशियो निकालना है यहां से आपको x y की वैल्यूज नहीं आएंगी रेशियो ही आएगा अब देखिए इसको हम आवर में कैसे चेंज करेंगे एट आवर फोर्टी एट मिनट का मतलब एट प्लस फोर्टी एट मिनट तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं सिक्सटी से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया एट प्लस 12 से काट दिए पांच और चार 4 बाई फाइव एट आवर प्लस फोर बाई फाइव आवर मतलब 44 फोर बाई फाइव आवर ठीक है ना भाई 44 फोर बाई फाइव आवर अब आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इन टू टी वन फोर्टी फोर बाई फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू टी टू क्या है फोर एक आटिया ग्यारह बार गया तो ये इक्वेशन क्या आएगी इलेवन इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स प्लस वाई इलेवन एक्स और फाइव एक्स क्या हो जाएगा इधर आएगा तो सिक्स एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई और इलेवन वाई सिक्सटीन वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई सिक्स दो से भाग दीजिए तो आठ बटे तीन आठ बटे तीन ये आपका रेशियो हो जाएगा स्पीड का रेशियो यही आपको निकालना था तो आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है पहले तो रेशियो निकालना है तो पैनिक नहीं होना है क्योंकि वैल्यूज हमें निकाली थी तो एक्स वाई का रेशियो निकालना तो यहाँ से आप वाई भाग करके भी कर सकते थे मैंने डायरेक्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एट आवर्स फोर्टी एट मिनट को आप चेंज कैसे करेंगे फोर्टी एट मिनट में सिक्सटी से डिवाइड कर दीजिए तो ये एट प्लस फोर बाई फाइव फोर्टी फोर बाई फाइव आवर हो गया और ये इतना हो गया डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इन टू टाइम इज टू स्पीड इन टू टाइम अलग अलग पार्ट की अलग अलग स्पीड आप निकाल लीजिए एक में क्योंकि आप स्ट्रीम जा रहा था एक्स माइनस वाई एक में डाउन स्ट्रीम जा रहा था एक्स प्लस वाई और ये आपको एक्स वाई का रेशियो तो इसमें आप टाइम से भी अब आप कहेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन तो तीन घंटे तीन मिनट लग सकता है दो मिनट लग सकता है ऐसा नहीं है आप स्पीड ऑफ स्टील वाटर स्पीड ऑफ करेंट निकालिए आपके दिमाग में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई चलना चाहिए आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आपको यहाँ से तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सेम है 
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं ये इसको कन्वर्ट कीजिए फटाक से डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखिए ये इक्वेशन लिखने के बाद आपका क्वेश्चन पांच सेकंड दस सेकंड का भी नहीं है तो आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अ बोट गोज फोर्टी टू किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड थर्टी सिक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन फाइव आवर हमको कोई स्ट्रीम है ठीक है बोट जो है पहले तो आप स्ट्रीम जाता है 42 किलोमीटर ठीक है फिर ये डाउन स्ट्रीम जाता है 36 किलोमीटर ठीक है दोनों में टाइम क्या लगता है पांच घंटे लगता है स्पीड ऑफ और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट आर इन रेशियो ऑफ एट एट इज टू वन बोट की स्टील वाटर में स्पीड मतलब कि ये हमें क्या दे रखा है एक्स इज टू वाई दे रखा है ठीक है ठीक है तो फोर फाइव आवर्स टोटल टाइम लगता है तो डिस्टेंस क्या है ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा फोर्टी टू अपॉन यू ए से बी आप स्ट्रीम जाता है यू यू प्लस बी फिर ये थर्टी सिक्स किलोमीटर वापस जाने में कितना टाइम लगेगा थर्टी सिक्स अपॉन यू डाउन स्ट्रीम टोटल इज इक्वल टू फाइव आवर्स ठीक है अब यू 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 डी तो आपको दे रखा है आपको एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है तो ठीक है कोई बात नहीं हमें x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या है एट इज टू वन है इस एट इज टू वन के रेशियो को हम मान लेते हैं m ठीक है तो ये क्या हो जाएगा x जो है वो एट एम और y जो है वो m हो जाएगा x और y को m मान लें तो x एट एम और y m दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एट इज टू वन आएगा ठीक है एक्स एट एम हो गया वाई एट एम हो गया अब आपको यू यू क्या हो जाएगा आप स्ट्रीम में एट माइनस वन सेवन एम और यू डी क्या हो जाएगा आपका एट माइनस एट यू डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा एट प्लस वन नाइन एम हो जाएगा ना ठीक है अब आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए इसमें तो 42 टू अपॉन यू यू क्या है सेवन एम इज प्लस थर्टी सिक्स अपॉन डाउन स्ट्रीम क्या है नाइन एम इज इक्वल टू फाइव तो देखिए ये सात से छ कट गया ये नौ से चार कट गया तो छ बटे एम प्लस फोर बटे एम इज इक्वल टू फाइव अब आप यहां से वन बाई एम कॉमन ले लीजिए तो ये दस इज इक्वल टू फाइव पांच से ये एम गया तो एम इज इक्वल टू टू ये आपको एम की वैल्यू आ गई एम क्या है एक्स अपॉन वाई है हमको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया एक्स बाई वाई अगर आपको वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टू आ गया आपको ठीक है यही हमें निकालना था नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वैल्यूज निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एट इंटू टू और y की वैल्यू वन इंटू टू मतलब ये सिक्सटीन और ये टू ये भी आ गया तो अल्टीमेटली क्या होता है रेशियो रेशियो जो अगर टू इज टू वन दिया है तो ये फोर इज टू टू भी हो सकता है एट इज टू फोर भी हो सकता है तो ये कितना टाइम्स होगा वो m की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो m की वैल्यू हम इस इक्वेशन पे रखने के बाद टू निकली है तो ये आपको m की वैल्यू टू आ गई तो इस इस इक्वेशन में रख के x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम में चौवन किलोमीटर जाता है और फिर अप स्ट्रीम में बयालीस किलोमीटर वापस आता है तो उसको तेरह घंटे लगते हैं फिर सेम ऐसे ही एक और कंडीशन दे रखी है अठारह किलोमीटर जाता है फिर चौरासी किलोमीटर वापस आता है तो उसको सोलह घंटे लगते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है 
तो देखिए पिछला क्वेश्चन हमको क्या था ये फर्स्ट कंडीशन तो दे रखी थी और एक्स और वाई का रेशियो दे रखा था तो एक्स वाई निकालना था इस क्वेश्चन में हमें ये दो कंडीशन दे रखी है तो एक्स वाई निकालना है तो ये टाइम हमको दे रखा है डाउन स्ट्रीम में उसको जाने में जो टाइम लगेगा पहले चौवन किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो डाउन स्ट्रीम में इसकी एक्स प्लस वाई होती है ठीक है फिर बयालीस किलोमीटर जाने में क्या टाइम लगेगा स्पीड आप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई हो जाएगी ये दोनों इक्वल टू थर्टीन होगा क्वेश्चन नंबर वन ठीक है अब इसके बगल में मैं इक्वेशन टू लिखता हूं सेकेंड कंडीशन की अठारह किलोमीटर जाता है पहले एक्स प्लस वाई स्पीड से तो इतना टाइम लगेगा प्लस उसके बाद में चौरासी किलोमीटर जाता है x माइनस वाई स्पीड से तो इतना टाइम दोनों टाइम को सम कीजिए तो सिक्सटीन आता है इक्वेशन टू अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी ये दो इक्वेशन है आपके पास तो आप अगर x प्लस वाई लेके चलेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें x वन में क्वाड्रेटिक मिलेगा उससे आपको कोई फायदा नहीं मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं बताता हूं आपको आप मान लीजिए वन बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी और वन बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू ये आपने मान लिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी चौवन और गुड़े वन बाई एक्स प्लस वाई वन बाई वन बाई एक्स प्लस वाई क्या मान लिया आपने पी प्लस बयालीस इंटू एक्स माइनस वाई आपने क्या मान लिया क्यू ये तेरह के बराबर हो गया ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी अठारह एक्स प्लस वाई पी प्लस चौरासी क्यू इज इक्वल टू सिक्सटीन अब यहां से पी और क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसको या तो तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को दो को मल्टीप्लाई करिए तो पी और टी की वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू क्या होगी पी की वैल्यू आएगी वन बाई नाइन मैं कल करके दिखा देता हूं आपको देखिए P की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई दो करने से एक सौ आठ पी प्लस चौरासी क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अब इस इक्वेशन इस इक्वेशन को आप सब कर दीजिए तो एक सौ आठ में से अठारह गया नब्बे P इज इक्वल टू छब्बीस में से सोलह गया दस तो P इज इक्वल टू वन बाई नाइन इसी तरह से Q की वैल्यू क्या आएगी आपको Q की वैल्यू Q की वैल्यू के लिए आप इसमें तीन से मल्टीप्लाई करिए चौवन हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी वन बाई सिक्स पी और Q की वैल्यू आ गई अब P बराबर आपने ये माना था वन बाई एक्स प्लस वाई यानी वन बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाई नाइन मतलब x प्लस वाई का वैल्यू नौ है और वन बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू छ है दो इक्वेशन एक्स वाई की वैल्यू सम कर दीजिए तो फिफ्टीन तो x इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू मतलब साढ़े सात और y की वैल्यू इसको सब कर दीजिए तो y इज इक्वल टू थ्री तो y इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये आ जाएगा ठीक है तो x और y की वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगी साढ़े सात और ये तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का जैसे ही आप ये कंडीशन देखिए आप इस चीज के लिए तैयार रहिए ये आपको करना ही करना पड़ेगा इसका दूसरा तरीका है x और y की वैल्यूज जो है वो आपको आंसर में कुछ a पार्ट में x y समथिंग समथिंग दिया होगा b पार्ट में दो दो वैल्यू ऐसे तो वो दो वैल्यू अगर आप इसमें फूट कीजिए अगर ये इजिली डिवाइड हो जा रहा है तो आपको ये थर्टीन आ जाता है इजिली डिवाइड जैसे यहाँ पे साढ़े सात और वन पॉइंट फाइव किया होगा नौ नौ छठ चौवन आएगा और साढ़े सात में से डेढ़ गया छे छे सत्तर बयालीस तो आपको थर्टीन आ जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें भी आपका टाइम बचेगा लेकिन तभी जब आपको इजीली डिवाइड होगा तो तो इसके यही दो तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है 
दोस्तों टाइम स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट था जिसमें आपने मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिए इसमें इसमें चार ही चीजें होती हैं एक्स वाई यू डी यू यू इन्हीं पे डिस्टेंस और टाइम में इधर उधर एक क्वेश्चन लगा के खेल के आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी कुछ निकालनी होंगी ये इसमें जो रिलेशन थे मैंने आपको बता दिए तो टाइम और स्पीड और डिस्टेंस का ये पार्ट आपका कवर हो गया नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट बताऊंगा सर्कुलर पाथ पे कोई आदमी चलता है उसको कितना टाइम लगेगा दो आदमी चल रहे उनको मिलने में कितना टाइम लगेगा कहाँ मिलेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा प्लस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और एक समरी बताऊंगा जिससे ये पूरा सेक्शन आपका तैयार हो जाता है ओके फ्रेंड्स थैंक यू और एक्सरसाइज करते रहिए और इस पे आप अपनी स्पीड बिना एक्सरसाइज के नहीं बढ़ेगी केवल पढ़ने से नहीं चलेगा आप एक्सरसाइज करते रहिए थैंक यू सो मच